ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಣಿಯವ್ರನ್ನ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಣಿನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಯಾರು ಅಂತ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಈಗ ಇವರು ಕೇಣಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಗತಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಗತಿ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ತಾವು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕಾವಾಸ್ತೆ ನೆಪಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಆಮ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಖಂಡಿತ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಆ ನಂತರ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇವರ ತಿಮಿರು ಇವರ ದರ್ಪ ಇವರ ಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನೆಲಪಾಡಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆಗ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅನುಮಾನಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಣಿಯವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಕೇಣಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಸಂಶಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಇವ್ರ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾವ ಒದ್ದಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದ ಇವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಡಾಗಬಾರ್ದು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಮುವಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೋಮುವಾದ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದರೂ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಕರೆಯೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನಗಳನ್ನ ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಜೀತದಾಳ ಇಟ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಜೀತದ ಆಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಣಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ದಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಯ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ದ್ರೋಹಿ ಯಾವ ಜನದ್ರೋಹಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ ಕೋಮುವಾದ ಹ್ಞೂ ಇದ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವ್ರುಗಳ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಉರಾಫೆ ಜನಗಳಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾ ಇವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಡಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದಳದವರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಡಾಫೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಡಾಫೆ ಜನಗಳಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಣಿಯವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಕೇಣಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏ ಹೋಗಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಹೇಸ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋ ರೀತಿನ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳನೋಟ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಇದುವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಘನತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಪಾಲ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಡೇಷನ್ ನಾನು ಬದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜರುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದವರು ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾವಿರ ಜನ ನೆಲಪಾಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ನೆಲಪಾಡು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ದ ಆದರೆ ಕೇಣಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಿಂಸೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಹೊಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿಲ್ವ ಆ ಅದು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿಂತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಆಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಸಹಿದ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಪಾತಾಳದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರ ಮಜ್ಜಿ ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಹಾಕದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಪ್ಪ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಮ
ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರೈತ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂತಿದ್ರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕೂತಿದ್ರು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೂತಿದ್ರು ಯ ಬಹುತೇಕ ಮುಖಂಡರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇಶ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಮವಾದ ಕೋಮವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾವುದನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಿವಿಲ್ ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಕೋಮವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೀರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವನು ಇದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ರೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ದಿನೋ ದಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಲ್ಟನದ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಚಾಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹಾಂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಕೋಮುವಾದ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೂಟಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಘನತೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳನ್ನ ಹನಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗನಾಥ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಗ ಅವರು ನಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರು ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಆಗ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಆದರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಸರಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನೇ ಧಮಕಿ ಹಾಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಒಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡಿ ನೀವೇ ದ ಕಿಂಗ್ ಮುಖಂಡ ನಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀವೇ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಾವು ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಕೋಮುವಾದದ ಆಳದಲ್ಲಿರೋದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೇದಾಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮರೀತೀರಿ